闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。正好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫少，天已老，江湖少，天地遥，人去了，我忘了。何良，何，为什么不喝？哎，给我留点。好酒啊，混三岁。周师傅，恭喜你喜得爱徒啊！知道我为何收成岭为徒吗？不知，你快告诉我为何。这孩子人又傻，根基又差，且已过了习武的最佳年纪，你为何对他就这么上心？我小的时候，先师曾教导我：人桂花二品，一为人，二为勇。先贤论世间勇者，分为气勇、血勇、骨勇、神勇，皆为少年之勇。家师推崇的是孤勇。何谓孤勇？明知不可为而为之，明知人心难测而信之。老文，你我这把年纪，要对一个人袒露心扉，实属不易。我自己做不到，也没法要求你，所以，我决定先行一步。我想赌一把，你。就是我认识的那个人。哎这么狠，等我下次见到他，看我不打死他！啊，疼死我了！啊，哎，你，你在这干嘛？阿香，你手怎么了？而且脸色这么差。哎，阿香，你昨晚去哪儿了？岳阳派潜入刺客，将程林给劫走了。什么叫我昨晚去哪儿了？你，昨天晚上不是不在屋里吗？你，你怎么知道我昨晚不在屋里？你看见了吗？你确实不在啊！我昨晚听说刺客潜入岳阳派，全城大锁。我担心你会害怕，我就跑到女院子去找你了。谁让你来找我的？大半夜有没有被人看见啊？没，没有。你放心，我当然知道珍重女儿家的名节。我是悄悄来的
，他们都去找刺客了。你放心，没人知道的。阿香，你也去找程磊了，这多危险啊！我们去就行了，你那姑娘家的。哎呀，我知道了，你快走吧。啊，回头再跟你讲。啊。那个阿香，你别担心啊，程磊一定会平安无事的。哎呀，走了走了，等一下被别人看见，咱俩大清早就在一块儿。走走走。都说江湖人心险恶，怎么出了谷遇到的，从周旭到程岭到曹大哥，一个比一个傻。什么人？小师哥，是我呀。顾姑娘，这么早？呃，我晨练呢，你们先忙，我走了啊。顾姑娘，等等，我家师傅有请。师傅。觉得好些了没？嗯，我没事了。师傅，温叔呢？醒了就知道找温叔，可比你师傅有良心多了。我们走吧。去哪儿？天下之大，我们三个何处去不了？不过离开这里之前，找个僻静地方，把程令身上的东西取出来。鹦鹉待在身体里久了，总归是不好。取出来之后呢？扔了、埋了、砸了，管他呢，反正又不是什么好东西。可师傅，鬼谷之所以要杀我全家，便是为了琉璃甲呀、啊。那不更证明这不是什么好东西吗？我爹爹就是为了琉璃甲而死啊！英雄大会就快开了，他们说高伯伯届时会将琉璃甲的来龙去脉昭告天下。想知道琉璃甲的来龙去脉，不必等到英雄大会，我告诉你便是。这笔烂账，天下没有人比我更清楚的。二十年前，有一个名不见经传的高手异军突起，在江湖上闯下偌大名声。这便是封山剑荣炫。这个姓荣的有一套奇谈妙论，说什么天下武学系出同源。如果大家都能摒弃私心，互相交流印证，必能造就出一门前无古人的绝学。这番奇谈妙论，居然真的打动了一众。不知天高地厚之辈的心，二十年前的江湖，还不是而今这一潭死水一般，还有一见如故的人和情感如故的事。大家渐渐的以荣炫为中心，大家跟着他一起发疯，妄想改变中原武林，沿袭了千百年的武学传统，造就一番前所未有的新气象。荣炫在这春秋大梦里越陷越深。开始无所不用其极的搜集秘籍，或巧取，或豪夺，或坑蒙拐骗。一个本为江湖翘楚的青年，却沦落成为江湖人人过节喊打的老鼠。还好荣炫娶了当时神医谷大弟子知仙月凤儿为妻，几次受伤中伏，都被月凤儿从鬼门关给抢救回来。老天无眼，经历数年，终于让这帮不知天高地厚的人。搜集了无数武林绝学，在一个秘密的地方，创立了一个名叫“天下武库”的宝藏。他在武库外设下重重机关，将武库的密钥分为五份，由荣炫五位武功最高的好友分别保管。要开启武库，必须集齐五份密钥，缺一不可。然后呢？然后。然后不就是人尽皆知的事吗？当时五湖盟盟主召开武林大会，号令江湖群雄围杀这个疯子。荣炫走投无路，被逼到青崖山外，杀人无算，最终力竭，自刎于鬼谷界石之旁。人尽皆知。为什么我知道的不是这样的？因为这是荣炫故事的结局，而不是江湖故事的结局。荣炫自刎后
，青崖山恶鬼倾巢而出，和武林正道大战于青崖山外。那一战打的是天仇地散。双方死伤惨重，武林正道凋零过半，鬼谷也是元气大伤。倒是换来了江湖中相安无事的二十年。活下来的人，人人都有亲友折损于这场大战之中。何况大战的起因嘛，本就不是那么光彩；结局嘛，也不是那么光明。自然人人都讳莫如深。你是说？死了这许多人，其实是因为大家贪图武库藏宝。倘若五湖盟二十年前如愿开启了武库，想必近乎剑派，也不会覆亡。琉璃甲，琉璃甲就是武库秘师，我爹爹就是荣伯伯的五位好友之一。好了好了，都过去了。过去了吗？未必。昨天晚上，我五湖盟中出现刺客，将我四弟张玉森遗孤张成岭掳走。此乃大事，说不定就有内鬼接应，事机从权，请恕高某无礼。据五湖盟弟子报告，昨天事发之时，各位都不在自己的房间。高某斗胆，请各位在此说清楚自己的去向，洗清嫌疑，以免以后大家心存芥蒂。师傅，我想清楚了，我还不能走，我得回去五湖盟。傻小子，我说了这么多都是对牛弹琴。你既已知道了琉璃甲的来龙去脉。又知道了这帮人各个包藏祸心，你还回去作甚？正因为我知道守护琉璃甲是我爹的遗志，知道此事牵连的人如此之广，我再没用，又怎能保全自己置身事外？更何况，英雄大会召开在即，镜湖剑派就剩我一人。如果我不去，不真的等同镜湖剑派在江湖上除名？程玲，你是一个有担当的孩子。甚好。如果你已经下定决心要回去的话，听师傅的话，把琉璃甲归还给五湖盟。为什么？我爹爹和五湖盟僵持二十年，就是因为琉璃甲呀。程玲啊，你的安危重要，还是琉璃甲重要呢？当然是琉璃甲重要了。错了，没有什么比活生生的人更重要。天下本无事，庸人自扰之。程玲，你觉得为师的武功如何？师傅的武功当然是顶好的。我的武功不算差，多少能跻身江湖一流之列。但是我所精研的本门武功，不过十之二三。无生之有涯，而知之无涯。常人穷尽毕生的精力。也无法将一门武学研究参透。就算打开了武库，于一人一门，又如何？不过是人的贪念作祟罢了。可师傅，爹爹吩咐我。程玲，张大侠的执着，不是武库本身，而是兄弟之意。你爹爹如果想开武库，二十年前就开了，何必等到现在？荣炫前辈，已经不在这个世上。你爹爹也以身相殉。如果他们泉下有知的话，是希望你从这二十年前的旧事当中解脱，继续过自己的人生，还是希望你继续带着这个麻烦，不断遭人觊觎劫掠？世人围绕着贪念画地为牢，我管不了，你，我还是能管一管你。听为师的话，把这个麻烦丢出去，让他们承包。这位姑娘，高某眼拙，你是出自何门何派的弟子啊？我，我啊，啊，啊，嗯。
不是河门，也不是河畔，什么都不是，我就是乡下来的野丫头。我们那儿人人都传高大侠，武功盖世，气镇山河。今儿一看，果真人的名，树的影儿。<笑>爹爹，这位姑乡姑娘是为您的朋友啊，为您跟我打过招呼了，还是我安置的呢。啊，对了，他和程岭也是故交，他不是坏人。哎呀，小莲姐，你这个傻白甜，哪壶不开提哪壶。顾姑娘，嗯，你是如何跟程岭认识的？啊，这是自然嘛。张小公子，人又俊，心又善，名门之后，谁都认识呀。我们越州那，人人都认识他。顾姑娘，你昨天晚上去了哪里？嗯，高大侠，不。高盟主，您不要这么凶巴巴的嘛！我就是乡下来的，没见过世面。您这王霸之气，小女子我看着有一点点害怕。爹爹，住口！你这女子油嘴滑舌，满身的妖气，定不是良家女子。你为何要留她住下？啊？怎么就不是良家女子了呀？非得捏着嗓子说话才行啊！你。不不不，高伯伯，您别责怪小莲姐，也别为难阿香，都是为您的不对。为宁，不要往自己身上揽事儿。说，昨天晚上你到底去了哪里？如果不说实话，高某就对你不客气了。我昨晚阿香一直跟我在一起。程岭，你记住了，尽可能让别人知道你已经将琉璃甲交出去。等英雄大会结束之后，师傅便来接你。嗯，傻小子，凡事事不干己不开口，一问摇头三不知，晓得吗？嗯、五湖盟那几个老鬼个个是人精，你别管他们葫芦里卖的是什么药，你就装聋作哑，到了武林大会，亮个相别了。文叔，谢谢你。之后你跟我们一起走好不好？咱们一直在一起。还有香姐姐，我们行了，程玲，别学你文叔婆婆妈妈的。万一有什么事，就找你香姐姐。别怕，我们都在。快去吧。嗯、周小公子，你终于回来了，都等你好久了。您可回来了，再不回来，师傅就要发火了。快点！怎么？五湖盟里没一个好东西。你那傻徒弟执意要回去，我总是悬着个心。又程岭出来的字条上，写着一个“旭”字。他们怎么会知道你和程岭的关系？又何以知道周旭这个名字？无论是和天窗还是毒蝎交手的时候，我都从未透露过这个名字。这个名字，我只告诉过一个人，那就是你。莫非是你透露的？我们送程岭去五湖盟时，你就提到过周旭这个名字，你少讹我。哼，罢了。匹夫无罪，怀璧其罪。故四大刺客之人，只是想得到琉璃甲。既然程灵把琉璃甲交出去了，他不过是个孤儿。等到英雄大会结束之后，我便会带他远走高飞。走了，跟倚门送死的老母亲似的。干什么去啊？喝酒晒太阳。干什么不行？师傅，师傅，张家公子回来了。可
可以啊，曹少侠，看不出来啊。嗯，哦，在下早知你对这位姑娘颇有好感，只是你这不声不响的，进度挺快。明知不可为而为之，明知人心难测而信之。哎，阿旭，你为什么就不敢赌我是你认识的那个人啊？你认识的我是个什么样的人？好人还是坏人？别废话了，绕口令吗？快说，我都好奇死了。除了一目了然的好看，我在别人眼中是什么样啊？傻样！我在人心鬼域里杀了个七进七出，要是连好人和坏人都分不清楚，那岂不是白活？所以你觉得我是个好人？坏人放下屠刀，可立地成佛。好人做了坏事，难道就永世不得超生？没这个道理。<笑>我原来是个好人啊！<笑>不对，你错了。我岂非是个好人？我乃温大善人。哼。别闹了，温大善人。阿旭，干嘛？阿旭，叫魂呢？阿旭，行了，温大善人，你闭嘴吧，别叫了，叫得我瘆得慌。我就是觉得活着，给太阳晒着，还有个人的名字给我这么叫。真的挺好的，是挺好的。阿文，阿文，啊？老温，怎么了？喝酒了，喝你平时都爱做什么消遣？什么消遣？天窗首领也总有闲着的时候吧。小声点儿，这有什么不能问的？
周首领大人，再叫把你牙给埋了！哎，你还没回答我的问题呢。你闲着的时候都爱做什么？闲来没事，练功算吗？你逗我呢，这也算消遣？我学的都差不多吧。啊，你就是传说中的别人家的孩子。我小时候啊。为了我不肯好好习武练功，不知道跟我爹娘置了多少气。还好，还好。师傅他老是教导我，小孩就应该干小孩的事，所以天天张罗着要带我钓鱼抓鸟，春来斗草，冬日冰溪。小时候我就想好好练武功，有的时候，师傅逼紧了，我就会去求师娘，师娘就会站出来帮我，把师傅臭骂一顿。哎，破案了，<笑>是吗？我就说这天底下哪有这么好的师傅，这还不明显吗？你师傅啊想自己出去玩，然后怕被你师娘骂，所以才拉上你一起的。我怎么没想到这一点、啊？<笑>有道理。原来天底下不止我一个人这般不合时宜。我小时候啊，想玩的时候没法好好玩，想习文练武了又没人教。哼，阿雪，原来你也是吾辈中人啊！哼，想必程岭现在也一切安好，我们也不用瞎操心了。武林大会之前啊。我们得找点别的乐子，总不能大眼瞪小眼吧？哼！老温，嗯，你吃过亏吗？你问我这干嘛？周某不才，吃亏之事时常有之。但是吃过一次亏，下一次绝对要找回来。在同一个地方，一而再、再而三的吃亏，还是头一次。毒蝎，是啊，他那老巢着实隐秘。不过你是怎么先我找到的？那不是老巢，这是一处分舵。当年天窗势力拓展至江南时，曾经和当时的毒蝎交过几次手。先是义庄，再是昨夜。这个厂子，若是不找回来，老温。与我去毒蝎分舵，大闹一场如何？<笑>阿雪，你没有发现，我浑身上下全然写着六个大字吗？唯恐天下不乱。走走走，天底下还有什么能比找乐子更好玩的？<笑>在那样的情况下，千里奔波，还好还好。其实很快就找好了，然后就不觉得疼了。长林，我代我爹爹谢谢你，真心的。我爹爹他性格刚硬，不善表达，但我这个做女儿的都看在眼里。这些年来，他殚精竭虑，昼夜自苦。为的就是修复他们五兄弟的裂痕，维护五湖盟的荣耀。谢谢你愿意相信我们
，小莲姐姐，我知道你要说什么，我又何尝不是这样想的？情愿你做我的弟弟，我便可以永远护你周全。但你我之事，是爹爹要修护五湖盟必不可少的一步。若非如此，怎能明示江湖他的决心？小莲姐姐，你怎能将自己的终身大事？当成一步棋，可我也没有别的办法替爹爹分忧了呀。上一辈的误会和恩怨，就在我们这一辈结束吧。今后，岳阳派就是你的家。啊！哎，这傻白甜怎么像脑子进了水一样啊？香姐姐，太好了，你没事。我们说的，你刚刚都听见了，来的不巧呀，都听见了。怎么样，你没事吧？是不是我主人救的你啊？那你还回这个鬼地方来干嘛、啊？是师傅和温叔劝我回来的。师傅，周旭说你做徒弟了呀、嗯？啊，恭喜你啊，傻人有傻福，终于抱上周旭这颗柔术粗的大腿了。这么多好东西啊，高虫下血本了呀！不就是个小小的琉璃假至于吗？不知道的人还以为你给他五湖盟生了个娃娃呢。香姐姐，<笑>你别学笑我了。其实这些补品，我一直都想着留给你呢。那夜，你被劫我的坏人打伤，可倒好了吗？多谢你保护我。好，你还记着我呢。没事了，我都好了。主人到底想干什么呀？明明说出国要寻找琉璃甲，怎么遇到那个老病鬼，就什么事都不管了，就知道和他厮混。那姓周的莫不是给他下了药吧？啊，就知道把我扔在这破地方不管不顾的，还不如那个姓曹的傻子好。我怎么又想到他了？哎呀，呸呸呸呸！晦气晦气晦气！大哥，这好歹算是把张家的琉璃甲拿回来了，你怎么还满面愁容呢？我在想，是谁救了程灵？是敌，是友？为什么不肯来见我呢？人家能把程灵和琉璃甲送回来，肯定不是敌人。二弟。还有太冲那两块琉璃甲，想必已经落在龟谷手里了。无敌，你那块琉璃甲呢？谨遵大哥吩咐，一直带在身边。嗯，从即日起，由大哥来保管。怎么了？呃，没事。我是在想，如果大哥一人拿着三块琉璃甲，万一有什么危险的话。危险落在大哥的头上，总比落在你那儿要好。拿过来，大哥，五弟，哈哈，二弟回来了，辛苦了，让大哥操心了。不过事情还算顺利，虽然龙大哥不肯跟我见面，不过他答应会派人来英雄大会，专门解释琉璃甲的由来。嗯，龙渊阁肯来就好。二弟辛苦了。<笑>五弟，你看看，如果你能把长明山剑仙请来，也用不着二弟辛苦去找龙渊阁了。哎呦，大哥。我拿着申河令在长明山建炉，这前后喊了好几天，根本没人理我呀。那座山根本就没有活人居住的烟火气。那位剑仙，我觉得早就驾鹤西归了。你想，要是荣炫还活着，都该多大了。
告诉你一个好消息，啊，张家的琉璃甲找到了，啊。那恭喜大哥呀，这真是好事成双呀是武魂盟下了手，还是硅谷啊？你别给他们脸上贴金了，咱们距离离开此地也就几个时辰，武魂盟或者鬼谷哪有能力将毒蝎一整个分舵瞬间毁掉？看样子，有人很怕毒蝎的牢底被揭穿吗？定是毒蝎自己知道自己的据点暴露，连夜毁尸灭迹了。毁尸灭迹。老无常脑仁不大，野心倒是不小。这些年都在我眼皮子底下，居然还能悄悄搭上毒蝎。这群蠢货想破了头也想不到，他们折腾的越厉害，离我的目标反而越近。嗯，阿旭。你找我呀？哎，老病鬼，你怎么还和主人在一块儿？怎么，他和我在一起，你有意见啊？没有，怎么会有呢？呵呵，蛮好的，挺好。上次那毒蝎女打了你一掌，伤势如何？哎，没什么大碍了。小城岭那小子算是有心，把高虫送他的补品都给我了。哼，阿香没事，只要歇歇就好了。我算是没想到，毒蝎竟然敢光天化日溜进岳阳派抓人，此事定有蹊跷。有人监守自盗也说不定。好在程岭将他身上的琉璃甲取出之后，危机已解。阿强，嗯，我看你也别冒险留在岳阳派了，找个由头离开吧。啊，主人，你要我回去服侍啊？阿旭、啊，阿香跟着我们，你介意吗？当然不介意。有小美女陪伴，求之不得。哼<笑>，我介意。阿香，我给你放个假，哪儿凉快哪儿玩去吧。我，我不想玩。主人，我就想留在岳阳派保护城岭。你们不是说要在英雄大会之后把把程岭接走吗？那那以防万一，我就在岳阳派保护他。那小子傻傻的。谁？哦、啊，出来，周兄，是我是我。新风剑派曹伟宁。你，阿香，身后跟了个尾巴都没发觉，怎么办似的？曹伟宁，你跟踪我？没有没有，我怎么敢跟踪你啊？我是听朱瑶之说。有人给你写信，约你在此相见。我想，这一定是温公子。我有些紧张，我就跟来了。我主人找我，你紧张什么呀？我怕你走啊。原来阿香不想离开岳阳派的原因，在这儿。阿香，你愿意为了我留下来？他说了不算。我家丫头是去是留，自有我做主。哦，周周兄，阿香跟我说，你身患重疾，温公子为你寻遍名医。我师叔认识不少人
，其中肯定有梁毅，他不日就会来英雄大会赴会，我到时候引荐你们俩认识一下，他老人家见多识广，定有良方。阿旭的伤自有我料理，不劳你费心。哎，多谢曹兄弟了，只是不瞒曹兄弟啊，在下身患绝症，命不久矣。曹兄弟的好意，我心领了。周兄，你居然身患如此重疾，天不假人，天不假人啊！周兄，天无绝人之路，我家师傅和高盟主是至交，我听说高盟主昔日与神医谷三杰交情颇好，嗯，到时候我求求我师傅，让他帮帮忙，让你进神医谷，说不定尚有转机。曹兄弟真是古道热肠，不愧是侠义中人，令在下感动不已。只是在下性格偏执，与其把时间浪费在寻医问药上，不如趁着身子还健康，能和我这位知己啊，浪迹天涯，诗酒江湖，潇洒走一回，方才不枉此生啊。只是阿香一个姑娘家，跟着我们两个糙老爷们儿浪迹天涯，多有不便。今日我和温兄啊，也是在此商量，要是能给阿香找到一个信任的伙伴，把阿香安置妥帖就好了。师兄兄，温公子，你们看，在下如何